ஊடகம் மக்களுக்கான கூட்டுறவு கழகத்தின் செய்திகள் நாட்டில் உள்ள முன்னணி இந்திய கூட்டுறவு கழகங்களில் ஒன்றான தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகத்தின் நாற்பத்தைந்தாவது தேசிய பேராளர் மாநாடு கெட்டா லங்காவி அடியா தங்கும் விடுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது முப்பது கோடி சொத்து மதிப்புடன் பேரு நடைபோடும் நாட்டின் இந்திய கூட்டுறவு கழகமான தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகம் பெர்ஹாட் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தொன்பதாம் ஆண்டு தோட்ட தொழிலாளர்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட கூட்டுறவு கழகமாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு இந்த கூட்டுறவு கழகத்தில் ஏற்பட்ட தலைமைத்துவ மாற்றத்தில் பல அதிரடி திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு தங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு சலுகைகள் போனஸ் விடன் என பல சலுகைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகம் பெர்ஹால் மாணவர்களுக்கு கல்வி நிதி மரண சகாய நிதி காப்புறுதி வெள்ள நிவாரண நிதி என பல சலுகைகளை கூட்டுறவு உறுப்பினர்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர் என்றால் அது மிகையாகாது நாடு முழுவதிலும் இருந்து நூற்று அறுபது கூட்டுறவு கழக பேராளர்களும் பார்வையாளர்கள் பணியாளர்களுடன் இருநூற்று இருபது பேர் இந்த தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு தேசிய பேராளர் மாநாட்டில் கலந்து சிறப்பித்தனர் போகும்போது எல்லாருக்கும் அது மறக்க முடியாத சம்பவம் இன்னைக்கு கூட நேற்று கூட அதை பேசியிருந்தாங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ஆனா இந்த தடவை நம்ம சிறப்பா இருந்துச்சு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அது நம்ம வந்து கூட்டுறவுலகம் இந்த மாதிரி சலுகைகளை வந்து உங்களுக்கு செய்யலாங்கன்னா அது ஏன்னா ஒரு தூர நோக்கு சிந்தனையோடு நம்ம இதை செய்யணும் ஏன்னா எதிர்காலத்துல நம்ம அங்கத்தினர்கள்லாம் வந்து மாதம் மாதம் நீங்க சேமிக்கிறீங்க இந்த சேமிப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு செய்யறதுக்காகத்தான் நம்ம தூரமாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு நம்ம போறோம் சேமிக்கிறோம் நிறைய காசு வச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து எங்களுக்கு வட்டி கொஞ்சம் உணவு கொடுக்கலாமே அதை கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்துருக்கீங்க இந்த இந்த மாதிரியான செலவுகளை படிச்சுட்டு அந்த வட்டி எங்களுக்கு கூட்டலாம் அப்படின்றாங்க ஆனா அப்படி அவங்க ஒருத்த ரெண்டு பேருக்காக செஞ்சோமா இவ்வளவு அங்கத்துல இருந்து நம்ம எத்தனாயிரம் பேர் நமக்கு மாதம் மாதம் காசு கட்டுறாங்க அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கல ஆனா ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி கேட்கறாங்க ஏன்னா அவங்க சுயநலத்துக்காக அதை கேட்கறாங்க தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து தோட்ட தொழிலாளிகள் ஆரம்பித்த கூட்டுறவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் கூட்டுறவு இருந்துச்சு ஏன்னா அங்கத்தினர் லாபம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒரு மாற்றம் வந்துச்சு ஒரு புது நிர்வாகம் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மொத்த இருபது வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து இருபது பதினாலு வரைக்கும் எட்டு காசு வட்டி கொடுத்துட்டு இந்த கூட்டுறவு இருந்துச்சு பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அஞ்சு காசு வட்டி கொடுத்துருக்கோம் இந்த வருஷம் ஆட் ஆறு காசு போனஸ் அறிவிச்சிருக்கோம் சலுகைகள் கொடுக்குறோம் அதாவது முன்ன யூபிஎஸ்ஆர் பி பிஎம்ஆர்கள்லாம் அப்போ கொடு அப்போ கொடுத்தோம் அப்போது இப்போ வந்து அதெல்லாம் இல்லை இப்போ இப்போ எஸ்பிஎம் எஸ்டிபிஎம் தான் இருக்குது யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ பரிசு கொடுக்குறோம் ஒரு ஏக்கு குறைஞ்ச ஒரு வழி கொடுக்குறோம் ஒரு பட்டதாரிக்கு பட்டதாரியாக பாஸ் ஆகும் போது அப் செகண்ட் கிளாஸ் அப்போக்கு எந்த அங் அங்கத்தினர் பிள்ளைங்களும் பாஸ் ஆகுனா ஆயிரம் வழி கொடுக்குறோம் க படிக்கிறதுக்கு கடன் உதவியும் கொடுக்குறோம் அங்கத்தினருக்கு எதிர்காலத்தில் நம்ம இப்போ ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லா அங்கத்தினர் பிள்ளைங்களுக்கும் படிக்கிற கடன் உதவி கேட்டால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு டபுளாக கூட்டு கடன் கொடுக்கும் அதனால் பே பிள்ளைங்களை சேமிக்க சொல்கிறோம் அந்த கூட்டுறவில் அப்போ அவங்க இப்போ யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ சேமிப்பு இருக்கோ நம்ம கடன் உதவி செய்ய அவங்களுக்கு டபுளாக கொடுப்போம் அதுக்கு அவங்க படிக்கிற டைமில் வட்டியே இல்லை அவங்க பட்டி படித்து முடித்தோடனு வேலை செய்கிற காலத்தில் வெறும் நாலு காசு வட்டி அவங்க அந்த இதுக்கு கொடுக்கணும் அங்கத்தினர்களுக்கு 
பல வசதிகள் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த வருஷம் கிட்ட சாலை வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு குடும்பத்துக்கு வெள்ளம் ஏறிடுச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு முந்நூறு வெள்ளி உதவி நிதி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி சில அங்கத்தினர்கள் வீடு எரிஞ்சு போனிச்சுன்னா இல்லாட்டி அவங்க சின்ன சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் சிக்கிக்கிட்டு உதவி கேட்டால் அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து உதவி பண்ணுறோம் முந்நூறு வெள்ளியிலேருந்து ஐநூறு வெள்ளி வரைக்கும் மற்ற சலுகை என்னென்னா கடன் உதவி கொடுக்குறோம் எல்லா அங்கத்தினருக்கும் கடன் உதவி கொடுக்க கொடுக்குறோம் வீடு வாங்குற அங்கத்தினர் கடனுக்கு லட்சம் வழி வரைக்கும் கொடுக்குறோம் ஆனால் அந்த சொத்து அவங்க வாங்கும் போது கூட்டுறவு கூட அந்த சொத்தை அடமானமாக வைக்கணும் லட்சம் வழி நம்ம அங்கத்தினருக்கு கொடுக்குறோம் ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக குறைஞ்சது அங்கத்தினராக இருக்கணும் கடன் உதவி கேட்கறதுக்கு முன்ன இது சில சலுகைகள் எல்லா அங்கத்தினருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பா இன்ஷ பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் இன் இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம் ஆக்சிடெண்டில் இறந்தா இருபத்தஞ்சாயிரம் வள்ளி நாங்கள் கொடுக்குறோம் இது வந்து பல வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் கடந்த மூணு வருஷத்தில் மூணு லட்சத்து வெள்ளிக்கு மேலே அங்கத்தினர்கள் வாங்கி இந்த இந்த இன்சூரன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் சலுகைகளை குறைஞ்சது ஒரு வருஷம் அங்கத்தினர் இருக்கணும் குறைஞ்சது ஆயிரம் வெள்ளி ஷேர்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும் கூட்டுறவு கூட்டுறவு உங்களுக்கு உரிமை உரிமை வேணும்னா உரிமை கிடைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஆயிரம் வெள்ளி ஷேர்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து எங்கள் மா மாநில மீட்டிங்லாம் கலந்து ஓட்டெல்லாம் போடலாம் அவங்க முழுமையான அங்கத்தினர் வந்து ஆயிரம் வெள்ளி வந்தோன்னு தான் மாணவர் இந்த மாணவர் க பரிசு வந்து ஸ்டூடெண்ட் அவார்டுன்னு நாங்கள் சொல்கிறது இருபது இருபத்தி ரெண்டுக்கு அறுபத்தெட்டு அங்கத்தின் அங்கத்தினர் பிள்ளைங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது வெள்ளி கொடுத்துருக்கோம் கூட்டுறவுக்கு சொத்து மதிப்பு வந்து கிட்ட மூணு கோடி ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் இருக்குது இந்த நம்ம டார்கெட் இப்போ வந்து நம்ம சொத்து இன்னொரு ஒம்பது வருஷத்தில் நூறு கோடியாக இருக்கணும்னு அதுக்கு நம்ம அங்கத்தினர்கிட்ட சேமிப்பை உயர்த்த சொல்கிறோம் சொத்தை வாங்க நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே டைமில் இந்த கூட்டுரு வந்து இப்போ மூணு கிளினிக் திறந்துருச்சு மிளாக்காவில் நம்ம டார்கெட் வந்து இந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே முப்பது கிளினிக் கட்டுறதுக்கு நம்ம டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு இப்போ கிளாந்தானில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் இருக்குது அதை இப்போ மேம்படி பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுலேருந்து இப்போ வருமானம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு புது திட்டம்னா அந்த ஃபுட் செக்யூரிட்டி திட்டத்தில் நம்ம வந்து மாடுகளை ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இறக்குமதி செஞ்சு இங்கே விற்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ அந்த அந்த பேப்பர் ஒர்க்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு அரசாங்கத்திட்ட நிலம் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் நிலம் கிடைச்சோன்னு இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தும் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து இருபது இருபது பத்தொம்போது வரைக்கும் அரசாங்கத்திலேருந்து ஒரு உதவியும் கிடைக்கல ஆனால் அது முடிஞ்சோன்னு நாங்கள் வந்து சிறந்த கூட்டுரு நூறு கூட்டுரில் சிறந்த கூட்டுருவாக தேர்ந்தெடுத்தோடனே அரசாங்கம் எஸ்கேம் சில உதவிகள் கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு லட்சம் வள்ளி முன்ன வருஷம் கொடுத்தாங்க ஒரு வெயிங் பிரிட்ஜ் கல கொடுக்க கட்டுறதுக்கு இப்போ நாங்கள் சொந்த கட்டடம் மூணு மாடி கட்டடம் மூணு கட்டடம் கிளாங் திங்கு கிளானால் எங்கள் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து அறுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கட்டி முடித்தாச்சு அதுக்கு அரசாங்கம் வந்து கிட்ட முப்பத்தி ஒம்பது லட்சம் கடன் உதவி ஒரு விழுக்காடுக்கு கொடுக்குது இது ஒரு ஒரு பெரிய நன்மை அடுத்தது அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு என்ன சொத்து வாங்குறதுனா புது சொத்துங்கள் வாங்குறதுக்கு அவங்க எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கத கடன் உதவி கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க இந்திய சமுதாயத்தில் இளைஞர்கள் ரொம்ப குறவு அக்கறை காட்டுற காட்டுறாங்க கூட்டுறவில் சேர கூட்டுறவில் சேர்ந்தால் என்ன நன்மைகள் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் இந்த கூட்டுறவு இன்னைக்கு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் கிட்ட மூ முப்பது கோடிக்கு மேலே சொத்து வச்சுருக்கோம் இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் 
அதுவும் அந்த அடுத்த ஒம்பது வருஷத்துக்குள்ளே இதை நூறு கோடி ஆக்க நாங்கள் திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சொத்தெல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுறது இளைஞராக தான் இருக்கணும் ஏன்மா வயசானவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ காலம் தான் இருக்க போகிறாங்க அப்போ இந்த சொத்தெல்லாம் வந்து இளைஞருக்கு போகணும் நாங்கள் எங்கள் அங்கத்தினர்கிட்ட அவங்க பிள்ளைங்களை சேர்க்க சேர்க்க சொல்கிறோம் இது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு புது அங்கத்தினர்கள் சேர்க்கறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு கொரோனாவங்க தான் இந்த கூட்டுள்ள அங்கத்தினரால் சேர முடியும் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் அங்கத்தினர் பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு வேண்டியவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் சே அங்கத்தினராக சேர்க்க சொல்லுவோம் இளைஞர்கள் எங்களுக்கு சொந்த ஆஃபீஸ் கிடால் இருக்கு ஈப்போல் இருக்கு ஸ்லாங்கோல இருக்கு எங்கள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து தாய்ப்பானில் இருக்கு ஸ்ரம்பானில் இருக்கு மிளாக்காவில் இருக்கு எல்லாம் எங்கள் சொந்த ஆஃபீஸ் அங்கே இப்போ முழு நேரம் உத்தியோகங்கள் இருக்காங்க ஆறு பேர் இருக்காங்க அப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் ஏழு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் இருக்காங்க சிஸ்டம் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் இப்போ வந்து ஆளுங்க வாட்ஸ்அப் மூலயமா க அனுப்புவாங்க காசு சேர்த்துட்டாங்கன்னு நாங்களும் ரிசீட் வாட்ஸ்அப் மூலயமா அவங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் இந்த வருஷம் அவங்களோட டிவிடன் எல்லாம் நேராக அவங்க அக்கௌண்ட்க்கு நாங்கள் போட்டுருவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்க்கு நிச்சயமாக ஏன்னா மொதல் அங்கத்தினர் ஆகணும் இன்னொன்று ரெண்டு வருஷம் அங்கத்தினர் ஆகணும் சும்மா வந்து லோனுக்காகவும் அங்கத்தினருக்கு அங்கத்தினரை சேர்த்தா ஒரு லட்சம் வெளி போட்டாக்குள்ளே அவங்க ஐம்பதாயிரம் வழி லோன் போட்டாக்குள்ளே நாங்கள் யோசிப்போம் இவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா கொடுக்க கூடாதான் அரசாங்கத்தை நம்பி நம்ம வாழ முடியாது நம்ம சொந்த முயற்சி நம்ம சொந்த உழைப்பில் தான் வாழ முடியும் எந்த இளைஞரும் இந்த மாதிரி உழைக்க தயாராக இருந்தால் எங்ககிட்ட வந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உதவி பண்ணணும் முயற்சி பண்ணுவோம் அங்கத்தினர் இல்லாட்டியும் நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம நாங்கள் வந்து பலவங்களுக்கு பல இடத்துல லோன்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப கொ குறவான வட்டியில் ஏன்னா அவங்க அவங்க பிஸ்னஸ் செய்ய திறமை இருக்குது அதனால நாங்கள் வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறோம் அவங்க ஒரு காலத்தில் இந்த தொழில் இந்தியர்கள் தான் செஞ்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் பெரிய பால் உற்பத்தி பண்ணுறவங்க நிர்வாகம் சீன நிர்வாகம் இது ஒரு அதிசயம் எப்படி இந்தியர்கள் இதை விட்டு கொடுத்தாங்கன்னு ஆனால் இது திருப்பி நம்ம செய்ய ஆரம்ப முடியும் ஏன்னா இளைஞர்கள் இந்த தொழிலில் சேர விரும்புகிறாங்களா இல்லையா அதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா நம்ம இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி தொழிலில் செய்யறதுக்கு விரும்பலை அதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் பேராளராக கூட்டு இந்த கூட்டத்தில் சந்த கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் அவங்க முக்கியமாக கேட்டது என்னன்னா இளைஞர்களை டேரக்டர் ஆகணும் டேரக்டராக இருக்கணும் அதுக்கு நாங்கள் இப்போயே அமல்படுத்த ரெண்டு ட இளைஞர் டேரக்டரை இந்த வருஷம் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் இன்னொன்று கல்வி நிதி கிடைக்கிறதுக்கு அங்கத்தினராக இருந்தால் தான் கல்வி நிதி கொடுக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் கல்வி நிதி கொடுக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் முக்கியமான இது என்னன்னா பிள்ளைங்க படிப்புக்கு முழுமையாக லோன் கொடுக்க இந்த கூட்டு முன் வரும் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி தாய்மார்கள் இருந்தால் மெம்பராக இருந்தால் நிச்சயம் அப்பயே கொடுத்துருவோம் மெம்பர் அல்லாட்டி நம்ம உதவி பண்ண இவங்க இருநூத்தி இருபது பேர் அதில் வந்து நூ ப பதிமூணு இயக்குநர்கள் மூணு உள்கணக்காரர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் பேராளர்கள் உத்தியோகர்கள் பதிமூணு மற்றதெல்லாம் பேராளர்கள் பார்வையாளர்கள் ரெண்டு புது இயக்குநரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் கூட்டம் வந்து வாரியத்து ஒரு ஒரு மாநிலத்திலே நடத்தி மாற்றிக்கிட்டே போகிறோம் எல்லா மாநிலத்துக்கும் போயிட்டோம் ஜோரில் நடத்திருக்கோம் பிளாக்காவில் நடத்திட்டோம் நிகரியில் நடத்திட்டோம் ஸ்லாங்காவில் நடத்திட்டோம் பேராக்கில் நடத்திட்டோம் திருங்காலூர் நடத்திருக்கோம் பாங்கில் நடத்திருக்கோம் பினாங்கில் நடத்திருக்கோம் கிடாவில் நடத்திருக்கோம் எல்லா அங்கத்தினரும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனாக்குள்ள அவங்க முழுமையாக விட்ரோ பண்ணலாம் அவங்க பாட் விட்ரோ பண்ணலாம் அவங்க சந்தாலேருந்து அவங்க சேமிப்புலேருந்து அவங்க சந்தாலேருந்து நாங்கள் ஒரு வருஷம் காத்திருக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எழுதி போட்டு ஒன்று 
வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அதை அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் பட்டியலெல்லாம் அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மக்காளினாலே உங்கள் அக்கௌண்டில் அந்த காசை போட்டுருவாங்க வாபஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷம் வந்து ஒரு புது வெப்சைட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆப்ஸ் ஆப் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆப்ஸ் தயார் பண்ணோடனே அங்கத்தினர்கள் அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபோனில் பார்க்க முடியும் அவங்க சேமிப்பெல்லாம் ஃபோன் மூலிமா போட்டு ரிசீட்டும் அவங்களுக்கு அது அந்த மூலியமாக வரும் அவங்க ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதில் வரும் அவங்க டிவிடனும் போனஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் அந்த ஆப்ஸில் எல்லாம் வரும் மீட்டிங் எங்கே நடக்குது எல்லாம் அந்த ஆப்ஸில் வரும் பேப்பர் மூலிமா ஒன்று ஒன்று மீட்டு வராது அடுத்த வருஷம் அதை அமுல்படுத்துவாங்க மொத்தம் வந்து பதினேழா தகுதிப்பட்டவங்க வந்து இருக்கிறவங்க பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் அவங்களுக்கு இந்த வருஷம் போனஸ் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது ஐம்பத்தி ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது வெள்ளி அது வந்து தீபாவளிக்கு முன்ன ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்ன அவங்க அக்கௌண்ட்டில் எல்லாம் போடுவோம் இந்த கூட்டுறவு வந்து இந்தியர் கூட்டுறவாக இருக்கிறனால டிவிடனும் போனஸும் எப்பயும் தீபாவளி முன்ன ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்ன அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் கூட்டத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரே உரிமை தான் நீங்கள் ஆயிரம் வழி வச்சா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு உரிமை தான் நீங்கள் லட்சம் வழி வைத்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே உரிமை தான் ஒரே ஓட்டு தான் ஏன்னா உங்கள் டிவிடன் தொகை மாறும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் வழி இருந்தால் உங்களுக்கு ஆயிரம் வழியோ எட்டு ஆறு காசு கிடைக்கும் லட்சம் வழி வச்சுருக்கவங்க லட்சம் வழிக்கு ஆறு காசு கிடைக்கும் இதான் வித்தியாசம் யார் யார் வந்து டெலிகேட்டாக வராங்க எப்படி வராங்க இங்கே இன்றைக்கி வந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரும் அவங்க கிட்ட குறைஞ்சது ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அவங்க ஐம்பது பேர்கிட்டேருந்து வசூல் பண்ணிட்டு வராங்க அதனால் எந்த போட்டியிலையும் இந்த ஆளுங்கெல்லாம் ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு ஆள் வந்து குறைஞ்சது ஐம்பது ஆள் வச்சுருக்காங்க வசூல் பண்ணிட்டு மாதம் மாதம் கோட்பீடில் சேமிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எ தொகை எவ்வளோ இருந்தது அது முக்கியம் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஐம்பது பேர் குறைஞ்சி இருந்து வசூல் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட்டுறவில் சேர்த்து விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த போட்டியில் ஜெயிப்பாங்க தொழில் வந்து எல்லா மாநில மீட்டிங்லேயும் வருஷ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தொழில் நாங்கள் நடத்தணும் நூறு பேருக்கு ஒரு பிரதிநிதி அதை வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் செயல்படுத்துகிறவங்க எல்லா டேரக்டர்கிட்டையும் கிட்ட குறைஞ்சது ஆ நூறு பேர் இருக்காங்க எப்பயும் நாங்கள் கூட்டணுன்னா இந்த இந்த நூறு பேர் ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு கூட்டத்துக்கு எங்களுக்கு ஆயிரம் பேர் வேணும்னா இந்த டேரக்டர் சொன்னால் எல்லாம் ஆயிரம் பேர் வந்துடுவாங்க எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நீங்க தலைவருங்க மேடையில் உட்காந்துக்கிட்டு டிவி போனை பார்த்துக்கிட்டு நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நீங்க மக்களை வந்து இல்லை நீங்க என் பேச்சை கேளுன்னு சொன்னா மக்கள் உங்க பேச்சை கேட்க போறது முத நீங்க பேப்பரை பார்க்காதீங்க போனை பார்க்காதீங்க போனை பதில் கொள்ளாதீங்க அப்ப மக்கள்கிட்டையும் அதுவும் சொல்ல முடியும் நீங்க எங்க கூட்டத்தை பார்த்தீங்க எப்படி எல்லாரும் அந்த மீட்டிங் நடத்தும் போது ஃபோனை வந்து தொடவே மாட்டாங்க தோனை ஃபோனே பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாரும் நம்ம பேச்சை பேசுகிற பேச்சை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா நாங்களும் அப்படி தான் மேலே உட்காந்துருக்கோம் ஒத்தரம் ஃபோன் எடுத்து பேச மாட்டாங்க ஒத்தரம் ஃபோன் எடுத்து என்ன மெசேஜ் வந்துருங்க பார்க்க மாட்டாங்க பதினஞ்சு பேர் மேடையில் உட்காந்துருந்தாங்க பதினஞ்சு பேரில் ஒத்தரும் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க அது அப்படி தான் டிசிப்ளின் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு மீட்டிங்னா எட்டு நாற்பத்தஞ்சு பே மினி எட்டு நாற்பத்தஞ்சு காலையில் எல்லா பேராளங்களும் மீட்டிங் ஹாலில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க நாங்கள் எங்கள் டிவி எங்கள் சொந்த ப்ரோ டிவியில் எங்கள் நிகழ்ச்சி என்னென்ன நடத்தியிருக்கோம் என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சுருக்கோம் என்னென்ன புதுசையாக புது புது இடத்துல முதலீடு செஞ்சுருக்கோம்னா எங்கள் டி சொந்த இதில் ப்ரோக்ராம்னால் நாங்கள் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டிவியில் அது பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்க உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒம்பது மணிக்கு சரியாக மீட்டிங் ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஒம்பது மணிக்குன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த டிசிப்ளின் வந்து இப்போ ஆரம்ப காலத்துலேருந்து படிப்படியாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஆரம்ப காலத்தில் சிரமம் மாறிச்சு எல்லோரும் ஒம்பது மணிக்கு சொன்னாங்க ஏன்னா ஒம்ப என்ன நடந்துச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வராட்டி கதவை மூடிடுவோம் நீங்கள் காத்துருங்க டீ வர் டீ பிரேக் வரும்போது நீங்கள் உள்ளுக்கு வரலாம் அந்த மாதிரி டிசிப்ளின் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் புரியும் ஒம்பது மணிக்குன்னா ஒம்பது மணி நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆளுங்க சொந்தமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது ஆளுங்க 
அவங்க சொந்த மீட்டிங் பின்னாடி நடத்துறது இதெல்லாம் நடக்காது நம்ம கூட்டுறது ஏன் எல்லாருக்கும் அந்த டிசிப்ளின் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு உரிமை கொடுத்துருக்கோம் அவங்க பேசும் போது நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க நாங்கள் எழுதி வச்சு அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறோம் அவங்க கொடுக்குற மரியாதை நாங்கள் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறோம் அவங்க அதனால் எங்களுக்கு அந்த மரியாதை கொடுக்குறாங்க தேசிய பல்நோக்கு கூட்டக்கழகத்தின் தேசிய தலைவர் ராஜேந்திரன் வேம்படி வணக்கங்க இன்று இன்று நடைபெற்ற இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாம் என்ற பேராளர் மாநாட்டுக்கு வருகை புரிஞ்சிருக்கோம் பேராளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மிக சிறப்பாக நீங்கள் எல்லாம் செய்து இந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொடுத்தீங்க பெரும்பாலும் டிசிப்ளின்னா என்னங்கிறது நம்ம எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதே போல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த கூட்டு கழகம் மேலும் சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு எப்போதும் எங்களுக்கு வேணும் இந்த இந்த இருக்கிறது போலவே என்றும் நம்ம டிசிப்ளினாக இருந்து இந்த கூட்டுறவர் நல்லபடியாக நடத்துவோம் நடத்தி கொண்டிருப்போம் என்று உங்களிடம் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் என் பெயர் உத்தமன் தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகத்தின் வாரிய இயக்குநரும் இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாரிய இயக்குநரில் புது புதிதாக ஒரு ப பொருளாளர் பதவியை எனக்கு வாரியம் வழங்கியிருக்கிறது நம் தேசிய பலநோக்கு கூட்டுறவு கழகத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் இன்று நடந்த நாற்பத்தி ஐந்தாவது பேராளர் மாநாட்டில் சிறப்பான சில தீர்மானங்கள் சில திட்டங்கள் தலைவருடைய உரை செயலாளருடைய உரையை தொட்டு நிறைய கருத்துக்கள் பரிமாறி நம்மளுடைய தாரக மந்திரம் வந்து கூட்டுறவு கழகத்தினுடைய சேமிப்பு உண்மை உழைப்பு உயர்வு இதுதான் எங்களுடைய தாரக மந்திரம் கூட்டுறவோட உயரணும் குடும்பம் குடும்பமாக உயரணும் நம்ம வந்து ஒன்றுபட்டு உண்டு வாழணும் நம்மளுடைய தாரக மந்திரமே அதுதான் கூட்டுறவுல வந்து எல்லா உறுப்பினர்களும் அங்கத்தினர்களும் முழுமையா ஆயிரம் ரிங்கிட்டு பங்கு பணம் செலுத்தி மாதம் மாதம் சேமித்து தொடர்ச்சியா சேமிக்கணும் சேமித்து அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தணும் பல வழியில் நம்ம கூட்டுறவு கழகம் எல்லாருக்கும் அங்கத்தினர்கள் பல உதவிகளை செய்து பர்சனல் லோன் கல்வி சற்று முன்பு செயலாளர் உரையில் சொன்னது போல எல்லா வாய்ப்பும் நம்ம கூட்டுறவு கழகம் நமக்கு அங்கத்தினர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் அமைத்த கூட்டுறவு கழகம் செயலாளர் சொன்னது போல தொண்ணூத்தி நான்குக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மாநிலமும் தோட்டப்புறத்தில் உள்ள அங்கத்தினர்களெல்லாம் பேராளர்களாக வந்து இன்னைக்கு நம்ம மலேசியா திருநாட்டை பூரா மாநிலங்களும் சுற்றி பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்த கூட்டுறவு கழகம்தான் அது பெருமையாக நல்லா சொல்ல முடியும் எதிர்காலத்தில் இந்த கூட்டுறவு கழகம் நிறைய நூறு கோடி வெள்ளி சொத்துக்கு நம்ம வந்து இளைஞர்கள் கையில் ஒப்படைக்கணும்னு நம்மளுடைய தாரக மந்திரம் எதிர்கால திட்டம் அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வருகால சன்னதியை வந்து ஜீரோவாக விட்டுட்டு போகக்கூடாது நிறைய ஒரு சொத்துக்கார சமுதாயமாக இருக்கணும்னு தான் அது எங்களோட தாரக மந்திரம் நன்றி வணக்கம்